Jeg har celler som er helt vekke, så jeg sliter litt med å ikke få tak i. Når du treffer dem hver vidige dag, og de plutselig er vekke, da kjenner jeg at da begynner uroen i meg. Da tenker jeg, ligger de med abstinenser? Ja, det er mange tanker som går i hodet mitt. Og det er ikke bra. Så her... Her, altså på disse husene, så kan du nesten si hva... Hva er det du får kjøpt? Altså, det er et... Det er et heroinhus, et amfetamin, et tablett. Det er liksom... Du får det meste i denne gata her. Så disse tre... De murhusene og disse tre... Fire husene her... Det er det mye løye i. For jeg bor jo litt sånn, litt belastet nabolag, kan du si. Jeg har hatt en fantastisk oppvekst her i byen. Det har jeg. Jeg vokste opp på Storhau og fantastiske foreldre og to søsken. En som det gikk dårlig med da, han havnet i rusen. Min bror havnet på skråplanen ganske tidlig. Han begynte med å eksperimentere med rus, og så bare utviklet det seg mer og mer. Det har resultert i at han har sovet åtte år av livet sitt i fengsel på grunn av vinningskriminalitet, og har ruset seg noe så vanvittig. Det var jeg som besøkte han i fengsel, og alt dette her, og foreldrene mine var glad når han var i fengsel. For da visste de hvor han var henne, det var han trygge, og sånne ting som det. Og det har jo preget meg, så jeg har jo sett det fra den siden også, hva det kan gjøre med en familie. Så rus er en sykdom, og jeg tenker, jeg har ikke slått hendene av folk for dem de begynner å ruse seg. Om det er de, altså, en kamerat er en kamerat. De har bare kommet litt uheldig ut, så... Så det har jo gjort noe med meg, og det er litt derfor jeg tror jeg kan gjøre en sånn grei jobb som jeg gjør her nede. Så jeg tror det, det... ja. Så vi har... Hei, Kjønnas! Fint når du var på håret, Reida. Skal vi finne pengene dine? Ta med banken. Men nå renter og sånt, har vi snakket om det? De som lever renter, de får det hardt i neste liv. Ok. 1700 kroner? Ja. Pushe magasin. Selger magasin. Og har... Masse samtaler med selgere. Det er liksom det som er min jobb. Nå snakker vi med voksne folk som snakker. Ja, ja, men nå er jeg opptatt. Ok. Gjør vi den? Nei! Jeg tjus ikke det! Nå må du få... Nei, du blir filmet. Ja, nettopp. Det skal jeg faen ikke ha på film. Ja, da... Jeg har ikke klinet med det. Nei! Kyss meg! Nei! Nei! Gå vekk! Bli! Salig katt også! Jesus! Ja, vel. Ah, da nå. Nei, nå skal jeg begynne å drikke ipa på jobb. Nei, nei! Dette her går så... Fylt i grisen nå. Hvem ser galen? Gi meg ikke. Nei, Kjell. Gå og hopp i breia vattene. 
Vi har kosen kan i hun. Men du vet, han og Leif Sverre var på TV. Det var det her. Da han og så... Jeg sprenger garasjen hans i luften. Ja, så jeg ser meg ikke sier jeg det. Nå fikk du en kjøs. Ikke kom og si at ikke jeg gir alt av meg selv. Ikke høre det. Ok. Jeg tenker nå stopper vi. Nå stopper vi slegen er god. Jeg liker de menneskene. På alle mulige måter. Vi kan gjøre hverdagen deres litt lettere, og tenke at det er godt nok. For jeg ser de som kommer inn her, hvordan de omfavner denne plassen, hvor vi har veldig høyt under taket, hvor de kan komme ruset, hvor de kan komme sinte, uten at det får konsekvenser for dem. Det liker jeg. Ute på tilstillinger og hvor det er masse rusmusbrukere, så setter jeg heller meg med de enn jeg sitter med nøkteren folk. Så det er en fantastisk plass å være. Ingrid, hvordan er dere forbi? Er det rolig? Ja. Ok. Kjetil fikk seg jo en rett på trynene. Av pesien. Du må ikke spørre meg. Ble det mistyr? Ja, jeg fikk i hvert fall... Skilt i, eller? Nei, jeg så ikke. Jeg kom ut og ble opp på, og så... Men så er jo Kjell, han er jo... Seriøs, han er kanakke, altså. Det som jeg synes er kjipt, det er jo... at du ser at det ikke går så bra med enkelte folk. Jeg jobber med de som er... altså, de hardest belastet som er i sentrum. Jeg har til tider hatt selgeru forbi meg, Hjemme, så skal jeg brenne ned huset mitt. De står og brøler, de skal drepe meg og alt dette her. Jeg tror det var en av de første månedene jeg jobbet. Og da sto det en forbi og ventet på meg, og da hadde han manskjete og jernstang under jakken, så han skulle ta meg. Og jeg er utrolig glad i livet mitt, så det er vel den eneste gangen jeg ringte politi. Eller så klarer jeg også å ta hånd om ting selv. Jeg er ikke liten å pusse litt. Jeg klarer å ha vært ute vinterdag før. Så jeg ordner opp selv. Og det er også mye av det. Derfor har jeg fått den respekten i miljøet. For jeg er veldig rettferdig. Har jeg fått høre i miljøet. Men det var den. Da tenkte jeg, ok, hvor har jeg havnet nå hen? Når de står, for de har jo våpen. Disse herrene drar jo en justis inn av de miljøet, så kniver og økser og sånne ting er jo hverdagskost, egentlig. Så det er litt merkelig. En løgn arbeidsplass. Hva skal du begravelse? Kom da til. Nåja. Hva er det begravelsen skal være, Hanna? Og så er det en ting som preger meg mer og mer, og det er begravelsen jeg går i. Og jeg kjenner at de blir tyngre og tyngre for hver gang jeg går i en begravelse. Jeg går i alle begravelser som er tilknyttet dette lokalet. Og det kan være ganske mange til tider. Og den biten der han klarer ikke helt å bli vant med, og den blir bare tøffere og tøffere, og det går mer og mer inn på meg. Og så er det jo noen selgere som du har gått litt ekstra for, og så faller jeg vekk. Jeg husker den som gjorde mest inntrykk med meg, det var en som jeg hadde jobbet ganske mye med, og han døde vel i forfjord, og jeg sto på kjøkkenet hjemme og fikk en telefon. Det var jul, rett før jul, hvor jeg bare knakk fullstendig til sammen. Det er... Til og med mange ganger nå, når navnet hans kommer opp, så blir jeg litt sånn litt våd i øynene. For det var en som jeg var utrolig glad i. 
den biten blir han unnvik som noen, altså. Vi skal like med fjellsatt her. Si hei da til henne. Hei hei! Men jeg har en sånn evne at uansett hvor mye elendighet jeg er oppe, så klager jeg null stille meg til dagen etterpå. Nå legger hanekammen ned. Nå legger hanekammen ned. Vent, vent. Det, hæ? Jeg får det legge. Ja. Ja, skal vi legge. Ja. Nå så får vi deg så rolig med en gang. Er du klar? Sitt! Sitt! Er det like det? Masse tur. Masse prating til bikkjo. Det er min måte å avreagere på. Kom igjen, du vet hva du må. Sitt! 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 Nei! Sitt! Herregud, du er blind. Der, finn pinnen! Finn pinnen! Flinke gutt! Hun får gjøre seg hadde, det var jo en liten staffe. Hun har hørt mye hun. Og det var det som var hunden min da. Jeg traff jo hun som jeg lever i hodet med. Vi møttes i hundeparken her nede. Med bikkjene. Hun syntes jeg så litt skummel ut da. For jeg hadde jo feil rase. Fodlige tatueringer. Og skaller. Det er vel sin kombo, sier ikke. Det er helt sturent. Men det er vårt da også siden. Så det har jo funket. Nå må du være snill gutt, Happy. Hvis de hjemme hadde vært utrolig redde og sagt at dette burde du ikke gjøre og alt dette, så hadde jeg jo vurdert det. Jobben er ikke hele livet, for å si det på den måten. Det er ikke det. Men nå er jeg utrolig heldig, så har jeg som jobber med mennesker på sin jobb. Hun jobber på skole, men jeg har sluttet å dele alt hjemme. For da kommer den der bekymringen og alt sånt med det, så har jeg noen sånne heftige dager. Så blir ikke det sagt hjemme. Men jeg har invitert selgere hjem på grilling. Mange av de vekk hvor jeg bor henne. Så vi er liksom en hel familie som jobber opp mot dette her. Hun steder etter meg. Hun er her nede ofte. Lager kager. Så alle er liksom involvert på en eller annen måte. Så de ble jo, ja. Som alle i asfalt. Merkelig nå. Selv om jeg har vært veldig dårlig med å tenke på de hjemme. Når jeg har hatt folk stående seg forbi, og så har jeg bare blåst av det. Når de skal tenne huset mitt, så har jeg sagt at jeg skal kjøpe pølsebrød, og så lager vi en aften av det. Altså, bruker vi masse humor og tuller det vekk. Men de ligger jo ikke hjemme, for de hjemme er jo redde. Så nå har jeg en sånn stående avtale å spolte i at når de hjemme ringer, så kommer de. Så jeg trykker de på den måten da. 
Men det går grejt. Det går jättefint. Jag tror ju familjen har mycket sig, min bror har mycket sig. Men eh, jag känner jag får jag får jobba med det i lika. Jag har ännu till god att stå upp om morgonen och inte har lust att gå på jobb. Alltså jag har alltid lust att gå på jobb. Du vet aldrig hva som møter deg i løpet av deg. Her! Hva? Hva? Nei, jeg kan ikke kjøre deg noen plass. For jeg har ikke lov til å ha folk i bilen. Nei, jeg får ikke lov til å ha folk i bilen. Nei, men jeg vet hva vi skal gjøre noe lurt. Vi skal gjøre noe lurt. Det er middagen din. Hvis du springer opp med det... Så skal jeg kjøre deg ned. Men jeg skal gjøre det på en løye måte. Og her for noen år siden kom det masse sykebil, brandbil. Og han som bodde i Kjellsen leilighet da, han hadde satt fyr på leiligheten sin. Og så hadde han et dame som gissel. Ja, og det var her da. Ja, så kom jeg bort med stiet, så hadde jeg stiet opp der. Og så da politiet tar lategrep. Og så hiver de opp, så måtte jeg opp i stien for å ta ned dama. Fantastisk. Det var her da? Det var her, ja. Velkommen til... Ja, det kaller hva du vil. Kjørte blir du i alle fall. Ja, det er akkurat å sitte i politibilen. Jeg er helt enig. Men jeg er kjøkt i utstyr. Jeg har ikke sånn narkoutstyr. Sett deg opp på kassen. Så håper vi politiet ikke kommer. Og hvis de åpner døren og ser, å faen, er det han? Bare lukke igjen. Ja, lukke ned, sier jeg, lukke igjen. Jeg kjører ned på her når båthavner nå. Ja, jeg må jo det. Jeg kan jo ikke kjøre deg helt ned uten å se båten din, kjell. Nå ser han før han går ned. Men dette må vi få i et av asfaltbladene. Det må vi gjøre. Det er en tur med gutta og barn og... Jo, men det ser turene med guttene. Ikke ta med deg... Det må jo være noen som er... Oppegående? Fire pils og en pizza. Nei, ikke si det, du har ikke glemt pizza. Ja, pilsen har jeg med deg. Ja, det tviler jeg ikke på. Men ta det, Pia. Stol ikke på han der. Snakke, Kjell. Dette er lovt her inne. Jeg har en dårlig følelse. Jeg tror ikke dette her kommer til å gå bra. Nå i dag? Nei, altså... Siste gang jeg hadde båt, så gikk han jo ned. Se den farten han har her inni. Uff! Av alle disse her årene som jeg har jobbet med dette her nå, så tror jeg jeg kan telle det på en hånd, de som har klart seg. Men det er en fra ti dagen, og det er grunn nok til å holde på med dette her. At noen kommer tilbake og hilser på deg, og er rusfri. Altså, da er det verdt alt tulle som du er oppe i. Men jeg er så glad i deg, Lester. Magne, jeg er så glad i deg. Du er så fin. Nei, jeg skal gjøre det. Hvordan skal jeg vunne her nå? 9-9-3 i begynnelsen. 
Jeg vet ikke hva, jeg får frysninger når vi snakker om dette, Anna. Jeg synes det er så kult at du har fått deg jobb. Nei, vi er altså ikke nordmann, jeg vet ikke mer, nei. Se det? Og da ser ikke jeg deg så mye i det hele tatt? Nei, 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 nei. Og det håper jeg at jeg ikke gjør, men på en god måte. Skjønn meg. Det blir mindre, det må jo bli. Ja, ja. Du må innse det. Det blir ikke tross for det. Det er liksom sånn, det ser jeg har hatt frivillige som begynner liksom å studere, og da har jeg hatt noen av de også, og så sier jeg, ja, men jeg skal komme, det er ikke noe stress. Ser det ikke. Og så synes jeg det er så bra. For da liksom går det i... Jeg kommer jo til å være litt igjen på fritid, men det kommer jo til å bli mindre med alt. Og det tror jeg er en bra... Jeg tror også det. Det er en bra ting da. Ja. Men Sofus, da må du jo kjøpe magasin også. Min primære oppgave er nå å holde det miljøet som jeg har klart å skape her nede. Men hvordan det blir fremover, det vet jeg ikke. Jeg trenger utfordringer. Jeg trenger ikke utfordringer på å bare holde et miljø. Men frem til nå er det gøy. Hvordan gjør du det? Så får vi se hvordan det er om et par år, eller neste år for den saks skyld. Det vet du aldri. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen.